В рамках национального проекта «Демография» под лозунгом «С активным долголетием отпразднуем столетие» комплексным центром социального обслуживания населения Артемовского района ежегодно проводятся спортивно-оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия, направленные на вовлечение граждан пожилого возраста к форме активной деятельности. В 2020 году центр в десятый раз проводит традиционное спортивное оздоровительное мероприятие «Покровская лыжня». Стоит отметить, этот год для комплексного центра является юбилейным – в октябре месяце исполнится 15 лет со дня его основания. О запланированных центром мероприятиях журналистам средств массовой информации Артемовского рассказал директор комплексного центра Сергей Халямин. Так первым спортивным праздником станет традиционная Покровская лыжня. Первое мероприятие в этом году – это спортивный оздоровительный праздник Покровская лыжня. Она состоится 15 февраля 2020 года. Значит, участники Покровской лыжни принимают участие жители Артемовского городского округа без ограничения возраста. Все лыжные дистанции проводятся классическим стилем. Лыжная дистанция 200 метров устанавливается для детей в возрасте до 7 лет. Встречная эстафета семейных команд «Я, мама, папа» – всего три человека – я, мама, папа, бабушка и дедушка – всего четыре человека. Участники семейной команды выделяют себя единой атрибутикой – шарфы, шапки, эмблемы и так далее. Дистанция для каждого члена семьи – 200 метров. Возраст детей до 13 лет. Итоги подводятся по иным лучшим результатам в номинации «Я, мама, папа» отдельно и «Я, мама, папа, бабушка или дедушка». Дистанция – один километр. Здесь у нас массовый забег для всех девочек, девушек и женщин в возрасте от 7 до 54 лет. И забег в категории женщин от 55 лет. Лыжная дистанция 2 километра. Массовый забег устанавливается для всех юношей и мужчин в возрасте от 7 до 59 лет. Забег в категории мужчин. Отдельно проводим забег в категории мужчин до 60 лет. От 60 лет. Лыжная дистанция для инвалидов. Участники забега лица, имеющие инвалидность. Для участников забега устанавливается дистанция 200 метров. Итоги подводятся по лучшим результатам. Мы здесь проводим два забега для... Один забег для слепых, один забег для общего... <coughs> общих заболеваний. Лыжная эстафета клубов по интересам ветеранских организаций. Значит, дистанция 4 по 300 метров, численность команды 4 человека, 3 женщины, 1 мужчина. Женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Одномер... Одновременный старт для всех команд. Все участники эстафеты необходимо иметь эмблему своей команды. Кроме лыжных забегов в рамках мероприятия пройдут конкурсы по номинациям. Самый молодой участник. Самая молодая участница, самая старшая по возрасту участница, самый старший по возрасту участник, самая молодая по возрасту семья. Из числа участников семьи эстафеты я, мама, папа. Самая большая лыжная семья по количеству членов семьи по прямой линии от самого младшего участника, прошедшей лыжную дистанцию, при равном количестве участников победа в номинации присуждается семье, показавшей наилучший результат. В честь десятилетия Покровской лыжни комплексный центр выберет самого активного участника традиционного спортивного мероприятия. Самый активный участник. Победа присуждается участнику, сохранившему и предоставившему наибольшее количество вымпелов участников Покровской лыжни. Это может быть вымпелы, это может быть грамоты, это может быть кубки и так далее. Кто предоставит наибольшее количество в течение этих 10 лет, тот значит, и будет победителем. И самая активная участница, то же самое. И мы подводим два тоже. Самый спортивный участник, кто достиг побед, значит, в течение 10 лет, значит, и имеет соответствующие грамоты, подтверждающие грамоты за спортивные достижения. Отдельно проводим и по мужчинам, и отдельно проводим по женщинам. В рамках Покровской лыжни обязательно пройдут различные конкурсы, эстафеты, подвижные игры, танцевальная программа и флешмоб. Награждение по результатам лыжных забегов, кроме массовых забегов, победителей лыжных соревнований 
занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями. По каждой номинации определяется победитель, которому вручается грамота и приз. Участники массовых забегов получают памятные призы. Участники забегов, не занявшие призовые места, получают пошлительные призы. Заявки на участие в Покровской лыжне желающие могут подать в комплексном центре по адресу улица Чайкиной, 24, в электронном виде, а также допускается подача заявок на месте проведения соревнований до начала старта.